Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification usipitwe. Huu ni mwezi upendo na kila mtu ni mshindo tatu mzuka. Milioni moja kwa ajili yako na milioni moja kwa ajili ya mpindaye. Yes, time nyingine tena tunakutana kupitia Sami Sago updates. Mindo updates wako naitwa Danzo kuendelea kuhakikisha kwamba haupitwi na story yote ambayo ina keep in town na inakuwa hot, right? Yes. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vili trend sana wiki iliyopita ni swala la Wema Sepetu kuachiwa huru kuendelea kufanya kazi zake au kujishughulisha na kazi za sanaa baada ya kuwa bant kwa muda ambao ulikuwa hau, hau, haufahamiki baada ya um, bodi ya filamu nchini kumwambia kwamba asijihusishe na masuala ya filamu au asijihusishe na sanaa kwa ujumla wake kwa muda ambao haufahamiki hau, hau na kwa takriban miezi sita Weme Sepeto amekuwa kwenye hicho kifungo Weme Sepeto alifunguliwa na moja kati ya watu ambao walikuwa walimpa wali ongera zao alikuwa ni Maimatha wa Jesse mtangazaji wa kitambo kidogo ambaye this time amerudi na kipindi chake cha chama cha watu na Juma Lokole anyways that i knew sana the point is uh, My mother wa Jesse alifanyiwa interview na Wasafi TV na kama kawaida yangu sitaki upitwe so nikaamua kuzileta point ambazo My mother wa Jesse alifunguka na moja kati ya points ambazo alifunguka ni kuhusiana na wema sepetu well My mother wa Jesse kwanza alifunguka kuhusiana na issue ya comment ambayo ali comment kwenye post ya mama yake Diamond Platinums kama unakumbuka vizuri kuna picha mama yake Diamond Platinums alishawahi kuipost alafu uh, My mother wa Jesse akaja ku comment kwa kuandika hawajazaa hao mama Dangote so alifunguka kwa ukubwa zaidi comment yake kwa maanisha nini ambapo yeye alidai kwamba alishuhudia baadhi ya comments zikimtukana mama yake na Diamond kuhusiana na swala la Diamond pamoja na baba yake mzazi na kama unakumbuka vizuri ni kwamba baba yake mzazi na Diamond Platinum zaliwe kufunguka kwamba Diamond amekuwa sio mtu wa kumpokelea simu amekuwa sio mtu wa kumuonyesha kwamba anataka ku support and sometimes baba anaogopa kumfuata Diamond kwa kofia kwamba anaweza katolewa ni shai cuz Diamond ana pesa sasa hivi so ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vikitrend so pengine baadhi ya watu walikuwa wanahusisha hilo swala la Diamond pamoja na baba yake na mtukana mama yake na Diamond Platinum so yeye yeah, aliona hilo na akaamua ku comment kwamba hao watu wanaotukana pengine hawajazaa the point ilikuwa ni kwamba kuwaambia watu ambao wanamtukana ayo ni personal life ni maisha yao so waache wao ndo wanajua nini kinaendelea and of course mama yake Diamond Platinum ameangaika sana kwenye kumlea Diamond kwa hiyo alipanda mpunga this time anakula mchele kwa hiyo yeye haoni kuna tatizo lolote zaidi ya hapo pia my mother Jess alifunguka kuhusiana na ile caption kwenye post ya yeah, I mean kwenye posti yake baada ya kumpost wema sepeto siko ambayo alifunguliwa kama ambavyo nilikusanua before ambapo wema sepeto alipostiwa kwenye page ya Mei Martha alafu Mei Martha akaisindikiza posti hiyo na caption ambayo ilimeandikwa kiboko yao well baada ya kuuliza hilo swali alidai kwamba yes wema sepeto ni kiboko yao kiboko ya kila mtu kwa sababu amekuwa akipitia mambo mengi lakini still she's strong na ameendelea ku survive akafunguka zaidi pia kuwa wema sepeto ni kiboko ya Esma I mean ya Hamisa Mobeto ni kiboko ya Zari the boss lady na ni kiboko pia ya Tanasha ingawa ni mpya mpya lakini wema sepetu ni kiboko yao wote kwa sababu all in all amekuwa yuko pale bado sasa watu wakawa wanajiuliza yuko pale bado anamaanisha nini ni kwamba bado Diamond na Wema Sepetu wanajiiba au nini nobody knows lakini hiyo ndo point ambayo yes, I mean my mother wa Jesse alifunguka kwenye interview na Wasafi TV kitu kingine ambacho my mother wa Jesse alifungua kwa ukubwa zaidi ni swala la Ben Kinyeia ambaye alishawahi kufanya naye kazi kwenye moja kati ya show za hapo long time kidogo kuoa na kutajwa kuwa mtu ambaye amemoa ni mtu ana umri mkubwa zaidi tunasema amemzidi umri na anaonekana ni mtu mzima ana pesa nyingi sana my mother alidai kwamba ameziona alishtushwa by the way like, kwa sababu alikuwa yeye ni mtu wa karibu na na Ben Kinyeia ameshashuhudia wanawake wa kitambo wa Ben Kinyeia ni wanawake wakali ni visu kwa hiyo alishtushwa lakini hapendi sana kuingilia mahusiano ya Ben Kinyeia as far as Ben Kinyeia yeye ndo amependa yeye ni nani hata kupinga lakini kuongeza pia kwamba um, Ben Kinyeia ana sababu zake kuwa pale na kwa alivyo yeye na kwa alivyosikia yeye ni kwamba yeye mkubwa ana mtonyo. Zaidi hapo pia akatoa dongo kwa ma, mademo ambao wanakula zao figodoro, mawigi ya milioni tatu, wanaachia mapaja yao wazi kwamba wajifunze. Hilo ni funzo kwamba baada ya kufanya hivyo vitu unaweza kukuta pia hawana vigezo vya kuwekwa ndani kama mke. So Ben Kinyeye akaona zake yule bi mkubwa anafaa kamweka ndani. Zaidi hapo pia akasema amesikia kwamba yule bi mkubwa ana mtonyo mrefu na amethibitisha kwamba gari ambayo Ben Kinyeye anaiendesha sasa hivi ili uinunue unaweza ukauza nyumba mbili au tatu according to my mother wa Jesse 
sijui ni gari gani anayoongelea hapa lakini amesema kwamba gari ambayo anaendesha Benz this time ni gari ambayo wewe ili ununue lazima uuze nyumba mbili au tatu that means bi mkubwa ana ana provide so far kupitia sami sago tulikuwa update kwamba Ben Kinyeye alikuwa akikanusha taarifa za kuo ingawa watu wake karibu wameonekana kusema kwamba ameoa. Nakumbuka pia kuna kuna moja kati ya video imesambaa ikimwonyesha Rami Girls akidai kwamba yeye alikuwaepo kwenye kwenye sherehe. Afu Rami Girls pia ni mtu wa karibu sana na Ben. Sasa inakuja mwanao yupo kwenye sherehe na hujaoa. Doesn't make sense eh. Yeah, so hizo ni points ambazo nimezichukua kwenye interview ya Mama Martha Jess ambayo amefanywa kwenye Wasafi TV. Mimi niko na usipitwe nikazileta kwako. Mimi naitwa Danzo your main man updater. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu @samisago, tembelea fanpage yetu Instagram, Facebook @samisago na ile Twitter ni samisago TV. Till next time and I'm out. Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification. Usipitwe.